பிக்சர்ஸ் கேர் அகாடமி காஞ்சிபுரம் நம்ம ஒவ்வொரு வாரம் ஒரு கிளிப் பார்த்துட்டு வரோம் இந்த முறை பிஜி டிஆர்பிக்கு எஜுகேஷன் மெத்தடாலஜி ஸோ எஜுகேஷன் மெத்தடாலஜியில் முக்கியமாக தவிர்க்க முடியாத வினாத்தாளர்களை பற்றி நம்ம பார்க்கலான்னு ஒரு பிளான் இருக்கு அதை நம்ம ப்ராப்பராக பார்த்துட்டே வருவோம் நோக்கமே வந்து டிஆர்பி தேர்வில் எதிர்பார்க்கப்படும் வினாக்களாக நம்ம சரியாக அட்டன் பண்ணுற மாதிரி வினாக்களை மட்டும் தான் பார்க்க போகிறோம் இந்த யூடியூப் சேனல் நீங்கள் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தேன்னா டிசியோட யூடியூப் சேனலு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் பட்டன் அழுத்திக்கிங்க ஸோ ஒவ்வொரு நாளும் உங்களுடைய கிளிப் கட்டாக உங்களுக்கு வீட்டுக்கு வந்துடும் ஸோ முக்கியமாக நன்றாக படித்து கொண்டு இருக்கு வேலைக்காக எது எதிர்பார்த்து கொண்டு இருக்க நண்பர்களுக்கும் ஷேர் செய்யுங்க நம்ம இன்னைக்கு கிளிப்பு போயிடுவோம் பிஜி டிஆர்பியில் எதிர்பார்க்கப்படும் வினாக்களில் இன்னைக்கு தியரிட்டிக்கலாகவே எல்லாத்தையும் பார்க்க போகிறோம் எஜுகேஷன் மெத்தடாலஜி போன வருஷத்துக்கு முன் வருடம் முன்பு நடந்த பிஜி டிஆர்பியில் பள்ளிக்கு வெளியே கற்றல் நான் கிளாஸ் ரூம் டீச்சிங் மெத்தடாலஜியில் ஒரு கொஷின் வந்திருந்தது பார்த்தீங்கன்னா வழக்கமாக வந்து கல்வியாளர்களில் ரெண்டு பேரும் முக்கியமாக கேட்பாங்க பிஜி டிஆர்பில் இவான் இலிச் அப்படின்னு இவான் லிஸ்டர் அதுக்கப்புறமா ஜான் வோல்ட் இவங்களை பற்றி கேள்விகளை வந்து கப்பல் சரி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆறு ஏழு கேள்விகளில் அவங்கள பற்றி வந்திருக்கு இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற கேள்வி வந்து பிஜி டிஆர்பி எதிர்பார்க்க எதிர்பார்க்கப்படும் வினாக்களில் உனக்கு இந்த முறை வரலை ஆனால் இந்த வாட்டி வினாத்தள் அமைப்பில் ஜான் ஹோல்ட் மிகச்சிறந்த கல்வியலாளர் மிகச்சிறந்த கல்வியாளர் ஜான் ஹோல்ட் வந்து அமெரிக்காவில் ஆசிரியராக பணியாற்றி அதுக்கப்புறமா அவர் வந்து கிட்டத்தட்ட குழந்தைகளை வந்து எப்படிலாம் படிக்கிறாங்க அவங்களுக்கு என்ன ப்ராப்ளம்லாம் இருக்குது அப்படின்றத ஆராய்ச்சி பண்ணி அமெரிக்காவில் மிகச்சிறந்த ஒரு கல்வியாளராக வாழ்ந்துருக்காங்க இருந்திருக்காங்க ஸோ அவரை பற்றிய விஷயங்களை இன்றைக்கி பார்க்கலாம் ஜான் ஹோல்ட் வந்து அமெரிக்க கல்வியாளர் சொன்ன கிட்டத்தட்ட அறுபத்தி ரெண்டு ஆண்டுகள் சிறந்த முறையில் பணியாற்றியவர் ஒரு அமெரிக்க ஆசிரியர் மற்றும் கல்வியாளர் பள்ளிக்கு வெளியே கற்றல் முறை என்ற ஒரு முறையை வந்து இந்த எஜுகேஷன் வேர்ல்டில் துவக்கி வச்சு ஒரு புதுமையான அணுகுமுறையை அப்ரோச் பண்ணவர் இவர் இந்த பாடத்திட்டத்தின் மீது மொத்தம் ஒரு பதினோரு புத்தகங்கள் எழுதியிருக்கார் இந்த பதினோரு புத்தகங்களை எதை நோக்கியது அப்படின்னா குழந்தைகளை நோக்கி குழந்தைகள் எப்படி படிக்கிறார்கள் அவர்களுக்கு வந்து சொல்கிறத கேட்கறது யாராவது இருக்காங்களா இல்லை ஆசிரியர் சொல்வதை மட்டுமே மாணவர்கள் கேட்கணுமா இந்த குழந்தைங்க கேட்கணுமா அப்படின்ற மாதிரி விஷயங்களை நிறைய விஷயங்கள் அனலைஸ் பண்ணி மிகச்சிறந்த கல்வி முறைகளை வந்து நம்ம கொடுக்கணும் அப்படின்னா பள்ளிக்கு வெளியே கற்றல் முறைன்ற முறையை யூஸ் பண்ண ரொம்ப சிறந்ததாக இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காரு இவருடைய மிகச்சிறந்த வாசகம் என்னென்னா நீங்கள் எதை செய்ய இயலாது என்பதை குழந்தைகள் அறிந்தால் அவர்கள் உங்களை பழிப்பதில்லை அல்லது நீங்கள் செய்ய வேண்டியது என்ன என்று அவர்களுக்கு சொல்லுங்கன்றார் ஸோ நீங்கள் என்ன செய்ய இயலாதுன்றத குழந்தைகள் அறிந்திருந்தாவே என்ன பண்ணுவாங்க அவன் கண்டிப்பாக அப்பா அம்மாவை அவங்க ஒரு விதமாக படிப்பதில்லை நீங்கள் செய்ய வேண்டியது என்ன என்று அவர்களுக்கு சொல்லிட்டாவே அட்டுப்படி செஞ்சிருவாங்க அப்படின்றாரு ஸோ என்னென்ன குழந்தைகள் குழந்தைகளாகவே பாவிக்கணும் குழந்தைகளை வந்து நம்ம குழந்தைகளை தான் ட்ரீட் பண்ணோம் அப்படின்றத நம்ம மறந்து மறந்துட்டு நம்ம வேறு விதமாக இன்னைக்கு காலகட்டத்தில் மாறிப்போச்சு அந்த மாதிரி குழந்தைங்களை வந்து எந்த மாதிரி நம்ம ட்ரீட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்ட்டு இவர் என்ன பண்ணியிருக்காருன்னா கிட்டத்தட்ட இன்றைய குழந்தை வளர்ப்பு முறை என்பது மத்தியத்தர வர்க்கத்தின் பணம் ஈட்டும் வெறியை மையமாக கொண்டு இயங்குகிறது நோட் த பாயிண்ட் இந்த முறை வந்து மத்தியத்தர மிடில் கிளாஸ் இருக்கவங்களுக்கு ஸோ பணம் ஈட்டுகின்ற வெறியை மையமாக கொண்டு இயங்குகிறது அப்படின்றாரு அந்த இந்த காலகட்டத்தில் பெற்றோர்கள் தங்கள் குழந்தைகள் மீதான அணுகுமுறையை குறித்து ஐந்து முக்கிய அடிப்படை கட்டமைப்புகளை வெளியிட்டுள்ளார் அவர் வந்து நிறைய ஆராய்ச்சி பண்ணிக்கிறது பதினோரு புக்கு வெளியிட்டுருக்காருங்க அந்த புத்தகங்களை நம்ம பார்க்க போகிறோம் அந்த புத்தகங்களை பார்ப்பதுக்கு முன்னாடி ஓரளவுக்கு நம்ம என்னென்னா இந்த பெற்றோர்கள் தங்கள் குழந்தை மாரி எந்த விதமான அப்ரோச்சை வச்சுருக்காங்க அப்படின்ட்டு முக்கியமாக ஐந்து கோட்பாடுகளை வெளியிட்டுருக்காரு எஸ்கே ஃப்ரம் சைல்டுஹுட்ன்ற புத்தகத்தில் வந்து இந்த விஷயங்களை எடுத்திருக்கேன் என்று பெற்றோர்கள் தங்கள் குழந்தையை தனது சொத்தாக அல்லது முதலீடாக கருதுகிறார்கள் பாயிண்ட் நம்பர் ஒன்று ஸோ இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டாகவும் அவங்களுடைய ப்ராப்பர்ட்டியாகவும் குழந்தையை கருதுகிறாங்களாம் செகண்ட் ஒன்று குழந்தைகளை அன்பு பாசம் சொல்லுங்க லவ் ஆப்ஜெக்ட் வடிகாலாக அவர்கள் பார்க்கிறார்கள் குழந்தைகளை வந்து லவ் ஆப்ஜெக்டாக தான் அவங்களுக்கு தேவையான மாதிரி பார்க்குறாங்கன்றாங்க வளர்ப்பு செல்ல பிராணி போல் அவர்களை பாவிக்கிறார்கள் ரொம்ப அதிகமான சூப்பர் பிட்டாக அவங்கள வந்து பாவிக்கிறாங்களாம் நான்காவதாக வீட்டின் ஆடம்பர அலங்கார பொருளாக அழகு சாதனமாக கருதுகிறார்கள் க்யூட் காஸ்ட்லி டெக்கரேஷன் என்ற மெத்தடில் குழந்தைங்களை வந்து அவர் ட்ரீட் பண்ணுறாங்களாம் பெற
மோட்டிவ் ஆஃப் த லைஃப் குழந்தைகளை கருதுகிறார்கள் அப்படின்றாங்க ஸோ என்னென்ன இந்த ப்ரொஜெக்ஷன் மெத்தட் என்றார் எப்படி நான் பொருள் தெரிஞ்சுன்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா நம்மளால் நினச்சதை முடிக்க முடியல நம்மளால் வாழ முடியல நாம் எதிர்பார்த்தத லெவலில் வாழ்க்கையை கொண்டு போக முடியல ஸோ எடுத்துக்காட்டாக நாம் வந்து ஒரு லெவலில் நினச்ச லெவலில் ஈடேற முடியாமல் இருக்கிறோம் ஸோ இந்த விஷயங்கள்லாம் எல்லாத்தையும் எடுத்து போய் நாம் என்ன பண்ணோம் குழந்தைங்க மேலே போட்டு திணித்து அவர்களை அவர்களாக வளர விடாமல் வாழ விடாமல் அவர்களை நமக்கு ஏற்ற எண்ணங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி மாற்றிக்கிறோம் மாற்றுறோம் அப்படின்னு சொல்கிறார் இதுதான் வந்து உளவியில் டேவிட் ஆசுடல் ரொம்ப அழகாக சொல்லுவார் ஒரு குழந்தை இருக்குது அப்படின்னா அந்த குழந்தை குழந்தையாகவே பாவிக்க வேண்டும் இந்த குழந்தை மட்டும்தான் அவனுக்கு என்ன தெரியும் ஐந்து வயதுனா ஐந்து வயது குறிப்பிட்ட குழந்தைக்கு இது மட்டும் தான் தெரியும் ஸ்கூலில் போய் சேர்க்குறோம் அவன் ஓரளவுக்கு மார்க் எடுத்திருக்கா அப்படின்னா அவன் இவ்வளோ தான் குழந்தை இவ்வளோ தான் மார்க் எடுப்பான் இவ்வளோ தான் ஒன்றும் இல்லை அவன் விளையாடட்டும் அதுக்கப்புறம் அவன் படிப்பேன் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை நம்ம ஒரு நினைக்கிறோம் அந்த மாதிரி ஒரு பேரண்ட்ஸாக நம்ம இருந்தோம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி குழந்தைங்களை நம்ம பாவிச்சு வளர்க்கும் போது அவங்களை வந்து டேவிட் டாஸ்கல் ரொம்ப அழகாக ஸ்டேட்டிலைசர் அப்படின்னு சொல்கிறார் இதுவே இந்த குழந்தைகளை அதெல்லாம் எனக்கு தெரியாது கம்பல்சரி பக்கத்து வீட்டு பையன் ஃபஸ்ட் மார்க் எடுத்திருக்கான் அந்த மாதிரி நீயும் ஃபஸ்ட் மார்க் எடுத்தே ஆகணும் அப்படின்னு ஸோ அவனை ஒரு கம்பல்சரி பண்ணுறாங்களே பேரண்ட்ஸு அந்த மாதிரி சூழல் ஏற்படுகின்ற போது அந்த மாதிரி ஒரு பாவித்தல் முறை இருந்தால் நான் ஸ்டாட்டிலைசர் அப்படின்னு ரொம்ப அழகாக சொல்லுவார் உளவே இல்லை ஸோ அதை தான் இவர் கல்வியாளர் ஜான் வோல்டோ தங்கள் பெற்றோர்கள் தங்கள் வாழ்வதற்கான ஒரே நோக்கமாக குழந்தைகளை கருதுகிறார்கள் அப்படின்னு அவர் சொல்கிறார் ஸோ அடுத்ததாக ஜான் ஓல்ட் எழுதிய மிகச்சிறந்த புத்தகங்கள் அப்படின்னா இது வரைக்கும் வினாத்தாள் வடிவமைப்பில் வரலை நெட்டு யூஜிசியில் மட்டும்தான் இருக்குது ஸோ உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பிஜியில் இனிமே வர வினாத்தாள்களில் கம்பல்சரி இடம் வரும் நான் எதிர்பார்க்குறேன் கீழ்கண்ட எந்த நூலை ஜான் ஓல்ட் எழுத அப்படின்னு வரலாம் அல்லது இந்த நூலை வந்து யார் எழுதுனாங்கன்ற மாதிரி மெத்தடில் வரலாம் எந்த வருடம் வெளியிடப்பட்டதுனு வரலாம் ஏன்னா இவர் கல்வியாளரை பற்றி நிறைய புத்தகங்களில் ரொம்ப கொஞ்சமாக இருக்கும் ஸோ அதிக விரிவாக இருக்குது இருந்தாலும் நம்ம இந்த மாதிரி விஷயங்களை ரொம்ப அணுகும் போது கரெக்டாக அப்ரோச் பண்ணி அணுகி இந்த மார்க் ஒன்று வந்தால் மிஸ் பண்ணாமல் அட்டன் பண்ணுற மாதிரி பார்த்துக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு புத்தகம் பார்த்தீங்கன்னா அவுட் சில்ட்ரன் ஃபெய் முதல் புத்தகம் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி நாலில் வச்சு வெளியிட்டுருக்காரு அமெரிக்காவில் இருக்கிற குழந்தைகளில் எப்படி வந்து குழந்தைகள் வந்து ஃபெயில் ஆகிறாங்க அப்படின்ற மாதிரி விஷயங்களை அனலைஸ் பண்ணி அவுட் சில்ட்ரன் ஃபெயில் என்ற முதல் புத்தகத்தை எழுதியிருக்காங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி நாலு சேர்ந்தால் ரெண்டாவது புத்தகம் வந்து அவுட் சில்ட்ரன் லேர்ன் குழந்தைகள் எப்படி நல்லா கற்றுக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஏழு வெளியிட்டு இருக்கு ரெண்டு புத்தகங்களும் மிகச்சிறந்த புத்தகங்கள் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா புத்தகத்தை நீங்கள் மேலே பார்க்குற ரேப்பரோடு சேர்த்து பார்க்கும்போது இந்த புத்தகத்தை இவர் தான் எழுதினார் இவர் இதாக எழுதியிருப்பார் ஸோ இந்த அப்படின்ற விஷயங்களை நீங்கள் தெளிவாக தெரிஞ்சுக்கலாம் இப்போ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஏழு அப்படின்னா அண்ணா வந்து முதலமைச்சர் ஆனால் ஆண்டு நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அவுட் சில்ட்ரன் லேர்ன் அப்படின்ற புத்தகமாக இருக்குது அடுத்தது மூன்றாவதாவது அண்டர் அச்சீவிங் ஸ்கூல் அப்படின்ற மூன்றாவது புத்தகத்தை அருமையான புத்தகத்தை எழுதியிருக்காரு இது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்பது அண்ணா இறக்கும் போது ரெண்டு வருஷத்துக்கு அப்புறம் அப்படின்ற ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் நீங்கள் தி அண்டர் அச்சீவிங் ஸ்கூல் அப்படின்ற புத்தகம் அடுத்ததாக வந்து வாட் டூ ஐ டூ மண்டே ஸோ மண்டே அப்படின்ற புத்தகத்தை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபதுல வாட் டூ ஐ டூ மண்டேன்ற புத்தகத்தை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபதுல எழுதியிருக்காரு சும்மா அருமையாக அற்புதமாக இருக்குது ரேப்பர்லாம் அந்த புத்தகமாக எழுதியிருக்காரு அடுத்தது ஃப்ரீடம் அண்ட் பியாண்ட் அப்படின்ற புத்தகத்தையும் ஜான் ஹோல்ட் எழுதியிருக்காரு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ரெண்டில் எழுதியிருக்காரு ஃப்ரீடம் அண்ட் பியாண்ட் என்ற புத்தகத்தை அடுத்ததாக வந்து எஸ்கேப் ஃப்ரம் சைல்டு ஹுட் அப்படின்ற புத்தகம் ஏன்னா கொஞ்சம் நேரத்துக்கு முன்னே ஒரு ஐந்து விதமான கொட்டேஷன்லாம் சொன்னேன் இல்லையா ஸோ அதெல்லாம் வந்து முழுமை எந்த புத்தகத்தை தான் அவர் தெளிவுபடுத்தியிருக்காரு எஸ்கேப் ஃப்ரம் சைல்டு ஹுட் குழந்தை பிற புறத்து வந்து தப்பித்து விடுன்ற மாதிரி என்ற புத்தகத்தில் இருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி நாலில் வெளியிட்டிருக்காரு ஸோ இந்த புத்தகம் ரொம்ப ஃபேமஸான புத்தகம் அடுத்ததாக இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் எஜுகேஷன் அப்படின்ற புத்தகமும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஆறில் எழுதியிருக்காரு இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் எஜுகேஷன் புத்தகம் அவர் எழுதுனது தான் இறுதி ஆண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஆறு அடுத்ததா நெவர் டு லேட் அப்படின்ற புத்தகமும் அவருடைய மியூசிக் சம்பந்தமான மியூசிக்லி லைஃப் ஸ்டோரி பற்றி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒம்போதில் மிக பிரமாதமாக வெளியிட்டிருக்காரு அடுத்ததா டீச் யுவர் ஓன்
இதைதான் ஜான் வோல்ட் உங்களுக்கும் சொல்லியிருக்காரு மற்றவங்களும் சொல்லியிருக்காரு ஸோ இந்த புத்தகங்களை நாம் தொடர்ந்து எல்லாமே படிப்போம் இந்த விஷயங்களை கம்பல்சரி ஒரு கொஷின் வரும்னு நான் நினைக்கிறேன் நீங்கள் அடுத்ததாக வினாத்தாள் வடிவமைப்பு அணுகும்போது எப்படி எப்படிலாம் வினாக்கள் வரும்னா அப்புறம் உங்களுக்கு எடுத்து கொடுக்குறேன் அதே நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ மேலும் தகவல்கள்னா டிசி எக்ஸாம் கேட்ட ரெனியூவில் ஆகும் அதை நீங்கள் பயன்படுத்திக்கோங்க ஸோ எதாவது இருந்தால் கால் பண்ணுங்கள் உங்களுடைய தேவைகளுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் பதிவு பண்ணி வச்சுக்கோங்க கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ஒத்துக்க தயாராக இருக்கும் நன்றி வ